Ini yang menyedihkan, Pak. Itu yang Nabi katakan, fa idzalaqitumuhum faqtuluhum kalau ketemu khawarij lawan. Kalau sekarang lawannya belum pakai pedang, lawannya karena mereka bawa pemikiran, kita lawan pakai pikiran. Mereka bawa Quran, kita jelasin Quran. Mereka nyebut sunnah. Ayo kita uji sunnah. Ya. Ayo kita uji sunnah, siapa yang takut? Ya. Gak ada takut, gak boleh ada rasa takut. Tapi kegeeran juga gak boleh. Ya antara-antara itulah. Antara khauf dan roja. Antara rasa takut Allah gak terima. Tapi juga harapan besar Allah terima. Itu pak kolbunya tentara Imam Mahdi itu begitu. Cemas-cemas harap, cemas-cemas harap. Takut-takut tenang gitu. Ada begitu. Kenapa? Di kolbunya ada keyakinan dan kesetiaan dua aja. Ada keyakinan, ada kesetiaan. Ke siapa dia setia? Kepada Imam Al Mahdi ntar. Di saat Imam Al Mahdi bersama pengikutnya terjepit di salah satu tempat di Syam. Di wilayah timur kota Damaskus ada satu menara putih dan itu udah rahasiakan Allah hari ini. Makanya Syam sekarang dihancurkan gak? Kenapa? Dajjal ngerti pak bahwa dia akan dibunuh oleh Isa. Isa turunnya di mana? Timurnya Damaskus. Seperti dulu Dajjal itu merencanakan kematian Nabi Isa karena dia tahu di print takdirnya dia. Jadi di Loh Mahfuz dulu dia dikasih izin ngintip karena sebelum Nabi Muhammad jin iblis dukun-dukun itu dikasih kabar. Dajjal kan pimpinannya. Dikasih izin mengintip ke sana. Dulu si Dajjal ini menyamar jadi muridnya Yesus Isa. Buat skenario terbunuhlah Nabi Isa yang diserupakan Bukan Nabi Isa yang asli Mereka tidak pernah membunuh Isa Juga tidak menyalibnya Tetapi syubbihalahum Ditasbihkan Dibuat personifikasi mirip dengan Nabi Isa Siapa yang buat skenario? Hmm? Yang mau bunuh Nabi Isa Dajjal Karena dia tahu yang akan bunuh dia siapa Ternyata Allah punya cerita lain Diangkat Nabi Isa ke langit kedua Ketemulah Nabi Muhammad waktu Mi'raj Oh ini tuh namanya Isa Ketemu Nabi Muhammad Isa ya Ada di langit kedua pak sekarang Tubuh fisiknya Dan ruhnya masih ada lengkap Belum mati beliau Kalimatnya cuma mutuafika Mutuafika secara ilmu harfiahnya Bisa diartikan kami sempurnakan engkau Bukan kami watikan Bukan Terus nanti Turun di menara putih Di saat itulah Kalau ada Nabi Isa Kaburlah si Dajjal nah, Nanti ada saat Al-Mahdi ini tidak diizinkan Allah langsung menangani Dajjal Kenapa? Gelarnya gak matching Al-Masih Isa Matching sama Al-Masih Dajjal Ya gak urusan Mahdi lah itu Gitu Maka diserahkanlah mandat kepada Nabi Isa Untuk membunuh Dajjal nah, Nanti ada saatnya Dajjal itu cuma 40 hari pak Mirip seperti masa Samiri 40 hari di masa Nabi Musa Karena orangnya sama 40 hari di zaman Nabi Musa Persis kayak 40 tahun Ngerusak iman Bani Israel Nanti 40 hari satu hari Seperti satu tahun Hari kedua di hadis itu dikatakan Seperti sebulan Hari ketiga seperti seminggu Hari berikutnya seperti hari-hari biasa Bagi orang beriman Bagi orang nggak beriman Satu hari Kayak setahun Hari kedua setahun Hari ketiga setahun Rasanya 40 tahun lebih Terus siksa Akhirnya mereka mikir ya udahlah Kita jadi hambanya Al-Masih Dajjal aja Itu Pak nanti orang gak kuat lapar Kalau kita ini hamba perut Hamba duit Nanti gak kuat Maka sekarang Jangan menghambakan diri kepada Fulus kepada perut 
kalah kita boleh kita butuh kita butuh ya tapi ya kita pagar pagarlah diri di saat itu nanti hari ke 40 dajjal di gorok oleh Nabi Isa ada rahasia rahasia yang tidak semuanya diturunkan kepada kita mengenai bagaimana pembunuhannya kan sakti itu dajjal kok bisa dikejar sama Nabi Isa ah itu yang nggak diturunkan kepada kita di hadis begitu aja pak ya nggak banyak ceritanya begitu aja setelah Nabi Isa membunuh dajjal bergirilah daulah khilafah ala minhajin nubuwah khilafah terakhir coba kata kuncinya apa khilafah ala minhajin nubuwah minhaj nubuwah artinya sesuai seperti nubuat nubuat itu arti kenabian kenabian diatur oleh makhluk atau diatur oleh khalik diatur oleh Allah maka yang memilih Imam Mahdi ini Allah kita nggak bisa milih pak oh kita maunya Habib Fulan nggak bisa kita maunya Ustadz kita aja deh Mahdi nggak bisa jadi karena kekhalifahan akhir zaman itu dikunci dengan kata nubuah kenabian itu urusan Allah Allah sembunyiin orang munculin Allah apa itu terserah Allah jadi jangan buru-buru mau buat khilafah kita mau kok khilafah lebih sabar-sabar dikit lah bangun khilafah bukan dengan syahwat politik bangun khilafah itu dengan semangat nubuah maka saya mengajak teman-teman yang senang cinta dengan kajian-kajian khilafah tolong ulang-ulang baca hadis Imam Ahmad itu khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian kenabian itu intinya adalah mengenal Allah dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan diatur oleh partai kelompok dan lain-lain